¿Qué le suya si en Capital Federal han permitido obtener los fondos que serán destinados al ámbito de la educación? Sí, exactamente. Hemos, en realidad, he estado presente en la Casa Rosada cuando la Presidenta hizo este anuncio de ayuda económica a las, a las escuelas. Y bueno, en el caso particular de Necochea nos ha tocado eh, para 10 escuelas del distrito el monto de 80 mil pesos para cada una de ellas que se suman a las 15 que se les otorgó el año pasado. 16, una más. Ah, al final fueron 16. Final. Entonces, este, bueno, serían 26 en total, que reciben un monto de 80 mil pesos eh, cada una, que administran y deciden el gasto desde la propia institución. Eh, así que, bueno, estamos... Por supuesto, muy contentos con, con esta posibilidad, con este anuncio. Y en los próximos días se va a estar recibiendo cada institución, va a estar ya recibiendo dinero. Nosotros estamos enviando los datos ahora de las escuelas que son y de sus cuentas bancarias. Eh, eh, así que, bueno, en cuanto a las escuelas, eh, acá eh, el jefe regional podrá decir cuáles son las 10 que se han este, elegido para que sean las que reciban este dinero y bueno y, y en el caso este, digamos en qué estado está eh, cada una de, de... ¿Con, qué, con qué criterio eh, se ha determinado cuáles son las escuelas que van a recibir esa ayuda económica bueno en, en primer lugar digo porque este, José me ascendió y yo me voy a decir de, soy de jefe distrital ah, de este, pasó en algún otro momento alguna confusión en este sentido no eh, en realidad en las primeras este, 15 escuelas nosotros tuvimos un tiempo importante para reunirnos y después del anuncio con el intendente en la UGD con la gente de infraestructura resolvimos las escuelas que realmente necesitaban. De esas escuelas, las que ya tenían la tarjeta TIC Nación, ya empezaron a ejecutar las obras y algunas están esperando a tener la tarjeta y ya tienen la plata este, depositada. Eso fue lo que este, en diciembre. En esta oportunidad hay este, también un trabajo importante y articulado con, con este, los inspectores de infraestructura y dirección general de cultura y educación. Yo quiero destacar esta, esta actitud del distrito y, y del intendente en este sentido, porque no todos los distritos se han manejado de la misma forma, otros han sido, digamos, este, han tomado criterios uh -huh. propios en la elección de las escuelas. Y acá, con los funcionarios de la dirección de escuelas, se decidieron qué escuelas del distrito, del núcleo urbano de Cochaquequén y del interior, necesitaban de estas 80 mil pesos. ¿Cuáles son? Son, eh, eh, las, eh, se las nombro. Eh, la escuela secundaria básica número 15, que es la que se encuentra compartiendo el edificio con la escuela 500 del complejo de Cosita Cardíaca, la EP número 6, la EP número 35, la EP número 26 de Energía, el Jardín 917 de Ramón Santa Marina, Jardín 909, eh, de Necochea, eh, la Escuela de Educación Especial 503 que está en Quequén, eh, la EP número 12 que tiene una importante serie de, de gastos para arreglar los baños y el SEC este, de Quequén número 803 que si bien es un edificio este, alquilado por el sur de la escuela necesita, digamos, este, urgente de, de arreglos para que esté en condiciones este, en el inicio. Y bueno, y se pidió también, y esto también es una, una gestión del intendente, este, y de su equipo que recibiera en esta etapa el Jardín Evita, que nuestros jardines este, municipales son un orgullo, no solamente para el distrito, sino para la provincia, este, como, una, como una excepción, uh -huh. este, van a estar recibiendo 80 mil pesos. Quiero agregar a esto lo siguiente, yo vengo de una reunión eh, hace unos minutos con toda la región 20, con todos los este, jefes este, de infraestructura, en donde se anunció para Necochea, este, lo anunció Antonio Urtiza hace poco más de una hora, eh, una partida de Dirección General de Escuela, que es una gestión que se inició con la llegada de, de su secretario de Educación, Néstor Rivet, en, en diciembre, y una gestión de la ministra en hora de Lucía, que llegan para tres escuelas, para también la Escuela Secundaria Básica 15, que, que funciona con la Escuela 500, para la EP número 9, que funciona con la secundaria este, número 10, y para la IP10, que comparte edificio con la secundaria 15.
Eso serían este, todos los, eh, digamos, todo el monto de dinero que estaría en esta primera etapa para el riesgo de inicio. Después hay otros montos que tienen que ver para movilidad de calefacción, que bueno, los podemos ir mirando en otro momento. Eh, una pregunta puntual. Sí. Eh, eh, usted enumeraba los establecimientos educativos que van a ser destinatarios de esta ayuda. No se ha incluido a la 27, que tiene serios problemas edilicios. La 27 fue incluida en la etapa anterior. Eh, es una escuela que está en obra, con los pliegos este, eh, terminados y aprobados, y es una obra que estamos esperando que salga para que realmente, digamos, eh, se resuelvan las cuestiones estructurales de fondo, porque es una escuela postergada hace muchos sí, sí, años. En la anterior ya se le habían brindado 80 mil pesos en diciembre, cuando, se, se, cuando Infraestructura selecciona las escuelas, pero aparte están los pliegos para terminar la obra. Lo mismo sucede, y ya está aprobado, y la misma empresa que está en este momento ejecutando la obra de la escuela número 51, del Colegio Nacional, que ejecutó la obra de la escuela 31 con los techos, está realizando y terminándose la obra de la EP28, y es la que inicia este, y que inició ya el jardín 919, este, pegado a la escuela número 48, es la misma que va a terminar la obra con los pliegos aprobados de la EP25, este, que, que, que tiene también este problema de escritura importante. De manera que tenemos un año este, muy importante en cuanto a la infraestructura y respecto a la escuela 12 y la escuela 27, es un tema que está en la web trabajando en Intentate, vamos a cambiar el tema, sabido es cómo se está trabajando en lo que es el baladizo del alero de la sala de juego del complejo Casino, Lotería de la provincia de Buenos Aires, que tiene la última palabra para habilitar el lugar y que retorne el juego a su sector original. Sí, exactamente. Quería aprovechar esta, esta te agradezco la pregunta, quería aprovechar esta oportunidad también para hablar de este tema que tanto nos preocupa y más que nada informar lo que ha venido sucediendo. Eh, nosotros la semana anterior habíamos alcanzado a la presidencia de la Lotería un informe de, del ingeniero Pardal de nuestra ciudad, eh, quien ha venido dirigiendo hasta ahora todos los estudios y, la, y, la, eh, y las obras que son necesarias para, para el casino, eh, manifestando que con... Eh, lo que se había hecho hasta ahora, que era el apuntalamiento del sector que teóricamente estaría en riesgo, eh, el manifiesto y, y firma eh, que no habría ningún tipo de problema de seguridad para las personas que estén en el lugar, obviamente ni trabajadores ni asistentes al casino. Así que ante esta presentación que yo hice en la, en la presidencia de Lotería, eh, Lotería ha mandado el día miércoles un grupo de ingenieros de Lotería y de la Universidad de Ingeniería de La Plata y tenemos el, el adelanto verbal eh, de que el informe es favorable, que los ingenieros han manifestado que no hay riesgo este, en el lugar, eh, que por lo tanto este, estaría en condiciones de reabrirse el casino. Yo, además de ese informe, tuve un llamado del propio presidente de Lotería antes de anoche, en el que eh, me manifiesta esto, que nosotros eh, ya teníamos el adelanto por parte de los propios ingenieros, pero además me manifiesta que eh, solamente le falta recibir el informe por escrito y que seguramente habrá sido en el día de ayer o el de hoy, y automáticamente cuando tenía el informe por escrito, que le habían adelantado también verbalmente, eh, sacaba la resolución de la reapertura de nuestro casino. ¿Y esto cuánto podría ocurrir? Eh, nosotros estamos esperando, es cuestión de horas, reitero, eh, es este, una cuestión administrativa, y ahí sabemos que después, eh, dicho por los propios empleados del casino, hay, necesitan algún tiempito, o un día, o una cosa así, o a lo mejor un poco menos, si, si ponemos voluntad, eh, para una cuestión interna de manejo de las declaraciones por las fichas y por los, y por los dineros que al, al cerrarse, digamos, eso. eso fue lo que se hizo. Así que... Este, Estamos ahora, a nuestro entender y a lo que nos han transmitido de propia lotería, reitero, de la reapertura de la sala de juegos sin las máquinas, que sí, ese es el doctor, por supuesto, es el que está complicado y que nos han pedido, también los propios ingenieros que estuvieron, de elaborar un proyecto en conjunto con, con el ingeniero que nos asesora y el equipo técnico del municipio, 
este, para, bueno, para tener el, el, este, eh, de alguna manera el visto bueno de lotería y, de, y del municipio. Y por supuesto también hemos manifestado, primero en una nota y luego en estas reuniones, la necesidad de alguna ayuda de la propia lotería para algunos arreglos que sí o sí necesita el casino. Por supuesto, no estaremos hablando de los más importantes, pero sí eh, de arreglos que van a servir y que necesitamos hacer urgentemente y que por supuesto nosotros este, necesitamos que nos acompañe en el gasto lotería y bueno, venimos avanzando, yo diría, positivamente. Así que también ahí, cuando se eh, evalúe y se eh, elabore el proyecto en conjunto, avanzaremos y si Dios quiere compartiendo este, la cuestión económica. Pero este, el, la, una pregunta de, de un tema este, eh, importante de estos momentos en la ciudad, la obra de la Villa Bañaria que comenzó y bueno, eh, un Arturo de una máquina que estaba, eh, esto es inminente que se reanude, eso se reanudó, ¿cómo está? Se ríe. <risa> Sí, la máquina se rompe. ¿qué es no, está bien, pero justo no, 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 Y bueno, pero no, es, no es que se rompe solamente en la cochea, parecería que se rompen en todos lados. No, no creo que hoy la estaban terminando de reparar. Por supuesto que nos preocupa y nos da bronca, pero son cosas que pasan, son fierros y, y encima son máquinas complejas que no se arreglan en la ciudad. Digamos, eh, eh, digamos, pero yo, yo miraría, por eso digo siempre, este, yo miraría lo otro que pasó. Ayer llegó la otra máquina, que es la que asfalta, digamos. No sé si se enteraron de eso. Este, ayer llegó, tenemos la suerte de que llegó la parte del equipo que faltaba, digamos, porque esta máquina y el equipo que llegó es el que rompe. Y ayer llegó el que asfalta, digamos, que es el que estamos deseando que empiece a trabajar. Así que, este, bueno. Lamentablemente, reitero, son máquinas complejas, que eh, obviamente no, no, hay muchas cosas que no se pueden solucionar en cualquier lugar. Es más, los mecánicos tuvieron que venir de Buenos Aires para eh, bueno, ver lo que pasaba y, y, lo, y lamentablemente la reparación también hubo que hacer en Buenos Aires. No se pudo regresar ni de caña, ni de plata, así que por eso demoraba un par de días. El trabajo que hace la máquina es un trabajo muy rápido, ustedes lo han visto. ¿Fresadora? Sí, hizo 4 o 5 cuadras en, en un par de días, o sea que... Bueno, eh, y, y también sabemos, porque acá vamos aprendiendo de todo, que para poner en marcha la otra máquina que llegó ayer se necesitan mínimamente 8, 8 cuadras este, listas fresadas para poder asfaltarlas. Así que eh, ya está la otra máquina acá, está todo preparado. Cuando se llegue a esas 8 cuadras, seguramente se comenzará con, el, eh, con la carpeta, no digamos el, el asfalto nuevo, sino con la, con la carpeta y va a quedar espectacular eh, todo el asfaltado. De, de la ¿Y, y, ¿Y cuántas se llegaron a hacer? Porque cuando nosotros estuvimos en mediados de semana, estaban en los 85 y casi 87. Querían llegar hasta la 89. ¿Hasta bueno, dónde lo pudieron No, llegar? dieron la vuelta, bueno, se rompió ahí. Ah, eh, No sé si seguían por 8, si seguían sí, por 4. Era de 70, de por 8. 79 y 8 a 79 y hasta 8 y 91. Ah, bueno, y 89, 89. Bueno, okay. pero la veo yo a la máquina que está a la vuelta. La máquina está por 6. Está ahí. Y la andaba, es como que no sé si la corrieron, si se rompió o para seguir trabajando por C. La verdad no. Pero. ¿Qué se rompió? No, la máquina pata. No, 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 no sé. No sé si la pregunta. No, se rompió la máquina, no sé qué lo pasó. Por eso, 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 por